L'òpera La Força del Destino es basa en l'obra de teatre Don Álvaro o La Fuerza del Sino, considerada la quinta essència del romanticisme espanyol. Saps per què? Te'n donem cinc raons. En primer lloc, que he dit clar que si alguna cosa està escrita, està escrita. El destí ho controla tot. Els protagonistes volen fugir, però un seguit de fatídiques casualitats i alguna que altra mort accidental sempre els conduiran allà on eren. Els del romanticisme els hi encanta entrar en bucle. Segon, la fina línia entre l'amor i la mort. Els dos enamorats, la felicitat els hi dura el que triguen en declarar-se amor etern. Uns segons després, ja els tenim plorant i desesperats perquè saben que el seu amor serà impossible. Potser no saben ben bé per què, però l'autor ja trobarà alguna cosa per impedir-ho. 3. Que algú encengui el llum. No hi ha res que agradi més als romàntics que la foscor. Paisatges nocturns, cementiri sota la lluna, convents foscos... I si hi ha boira o hi ha empecs, encara millor. L'escena quedarà més sobrenatural. En quart lloc, heu de saber que al romanticisme no hi ha mitges tintes. Si Don Álvaro té una impetuositat desbordada i fatxenda, Eleonora és introvertida, recollida i més aviat tímida. Tot ben extremat, tot ben contrastat. I en cinquè lloc, mai pensis abans d'actuar. És una altra característica dels personatges d'aquesta obra. Mai es pensen les coses dos cops. De fet, mai les pensen. Les accions passen tan de pressa que no tenen temps ni per respirar, ni per reflexionar. És com si tot estigués escrit des del primer moment. Al Liceu, aquesta tardor, viurem amors impossibles, personatges atrapats en les seves pròpies emocions, bucles i una cadena de dissortades tragèdies amb l'èpica partitura de Verdi. El destí ens porta a gaudir de la força del destino.